ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുസ്ലിയാരുടെ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹസംഗമം കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കിന്നരിയും പൊടിക്കൈയും ഒന്നും അറിയാതെ തീവണ്ടി സമാന്തരമായ പാളത്തിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ജോമിയും വേണുവും പോയ വശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ദേ വരുന്നു കറുത്ത കോട്ടിട്ട ടി ടി ഞങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് പരിശോധിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സാർ ഇരിക്കുന്ന ബേയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആരോ ഉറക്കെ ടൂർ കോർഡിനേറ്ററിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ കോട്ട എത്താൻ ഇനി എത്ര നേരം പിടിക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു കോട്ടയിൽ നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടും ചൂട് ബിരിയാണി മാത്രമല്ല നല്ല കട്ടൻ ചായയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിർത്തുന്ന ഇടം വഡോദര ആണ് ആ പേര് കേട്ടതും സുപ്രഭാസ് നെറ്റിചുളിച്ചു അപ്പോൾ ടി ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബറോഡ ശരിക്കുള്ള പേര് വഡോദര എന്നാണ് ആൽമരങ്ങളുടെ നാട് സായിപ്പിന്റെ നാക്ക് വഴങ്ങാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബറോഡ ആയതാണ് ഞാനൊരു കഥയോർത്തു കൊല്ലം കടപ്പുറത്ത് കൂടി നടന്ന സായിപ്പ് തന്റെ അടുത്തു വന്ന പയ്യനോട് തട്ടത്തിലിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ആംഗ്യത്തിൽ ചോദിച്ചു പയ്യൻ വിലയാണെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞു കാശിനെട്ടെന്ന് സായിപ്പ് അതിനെ ഓ കാശുനാട്ട് നമ്മുടെ പറങ്കിയണ്ടിയെ കാശുനാട്ട് എന്ന് മാമുദി സമുക്കി വടോദര ബറോഡ ആയ പോലെ ബറോഡ ബോംബെ മെഡ്രാസ് കാൽക്കട്ട ക്വൈലോൺ സായിപ്പ് ചൊല്ലി വിളിച്ച പേരുകൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞും കേട്ടും പഴകിയും പഠിച്ചും മനസ്സിലാകെ കോറിയിട്ടിരുന്ന പേരുകൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ കോട്ടയെത്താൻ ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടതും എന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കുറുകുറാന്ന് കൊതിയുടെ ശബ്ദം വരാൻ തുടങ്ങി കൊതിയൂറുന്ന ബിരിയാണിയെ പറ്റി ഓർത്ത് ഞാനൊരു മൂലയ്ക്ക് കുത്തിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞൊടിയിടയിൽ പല ഭാവത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പലരുടെയും ബിരിയാണി കൺമുന്നിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു ജമീലാൻറ്റിയുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി തലശ്ശേരിയിലെ ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ് അറബിക്കടൽ കടന്നു വന്ന പല വിദേശികളുടെയും സംസ്കാരവും ഭക്ഷണ രീതികളും ഇവിടെ പ്രബലമാണ് ജീരകശാല പച്ചരിയും തൈരും നാരങ്ങാനീരും എല്ലിൽ നിന്ന് ഊർന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഇളപ്പമുള്ള ആട്ടിറച്ചിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഗരം മസാലയും തക്കാളിയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ഇട്ട ഇളം നിറമുള്ള ബിരിയാണി വെളുത്തിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ് ശുദ്ധമായ പശുവിന്നയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര തിന്നാലും അറിയില്ല വയറ് നിറഞ്ഞു പൊട്ടുന്ന പോലെ തോന്നില്ല ഉളിയക്കോവിലുള്ള എന്റെ വീടിരുന്ന സ്ഥലം വാങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ച എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വഹാബിന്റെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിക്കയുടെ നെടുമ്പായിക്കുളത്തുള്ള ഉമ്മച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി ഓരോന്നായി ഓർത്തുപോയി തെക്കോട്ടുള്ളവർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബസ്മതി അരിയിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും ചിലപ്പോൾ ലേശം മുളക് പൊടിയും പൈനാപ്പിളും റോസ് വാട്ടറും പിന്നെ കുറെ അധികം സവാള കറുമുറാന്ന് വറുത്തതും കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചതും ഇട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പിത്തരുന്ന ബിരിയാണി മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ ഉമ്മയും ഉമ്മച്ചയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ടയെടുത്ത് ഷടപടാന്ന് തോട് പൊളിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലെ ചോറിന്റെ നടുക്കോട്ട് തിരികെ കയറ്റി വെക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വിളക്കുമാടത്തിന്റെ വിളക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന മുട്ടയിൽ തൊടാതെ ഒരു വശത്തു നിന്ന് പയ്യ പയ്യ തിന്നു തുടങ്ങും ഇതറിയാവുന്ന കൂടെയുള്ള വില്ലന്മാർ ആദ്യമേ അവരുടെ മുട്ട വിഴുങ്ങിയിട്ട് എന്റെ പാത്രത്തിലെ മുട്ട കൂടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാറാണ് പതിവ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് നാളെ കൊല്ലം കടപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവർ ഒത്തുചേരുന്നു കടപ്പുറത്തെ പഴയ ടെർമിനസ് സിനിമാ കൊട്ടകയിൽ അതിപ്പോൾ ബീച്ച് ഓർക്കിഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഹോട്ടലാണ് തങ്ങൾക്കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ കോളേജിലെ ആദ്യ സെമസ്റ്റർ ബാച്ച് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൊല്ലത്തൊത്തുചേരുന്നു പുനസമാഗമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തീയതികളിൽ ഒട്ടുമുക്കാൽ പേരും പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിത്തം പൂർത്തീകരിച്ച് ലോകത്തങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മികവുറ്റ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ഇപ്പോഴും കാഴ്ചവെക്കുന്ന മിടുക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം നാല് വർഷം എന്നുള്ളത് മാറ്റി എട്ട് സെമസ്റ്റർ അധ്യയന ക്രമം ആക്കി പാഠ്യപദ്ധതിയും പരീ
തൊട്ടടുത്ത വർഷം വന്ന ഞങ്ങളുടെയും കലാലയ ജീവിതം അവിസ്മരണീയമാക്കിയതിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ ഇവർ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൂട്ടരാണ് എന്തുകൊണ്ടും വ്യത്യസ്തരായവർ അന്നും ഇന്നും എന്നും കോളേജിൽ വീണ്ടും ഒത്തുചേരാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതോ അസാമാന്യത നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു ദിവസം ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഭൂമിയുടെ വടക്കൻ ധ്രുവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് സമയവും തെക്കുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയവുമുള്ള ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ടി കെ എം കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വന്നിറങ്ങിയത് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കടിഞ്ഞാണിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എമർജൻസിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുനസമാഗമത്തിന് വീണ്ടും കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പൗരത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അകലുന്നു അടുക്കുന്നു ഒരു തരം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷന്റെ ഒത്ത നടുക്ക് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാവുന്ന പലരും കാണുമ്പോൾ പറയാനും കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇവരിൽ പലരും പലയിടത്തും സ്ഥിരമായി കൂടാറുള്ളവരാണ് കാണാറുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇവർ എന്റെ കൊല്ലത്ത് എന്റെയും കൂടെ കോളേജിൽ ഒത്തുചേരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എസ് വി ടോക്കേസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് പൈസ ടിക്കറ്റുമെടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും കരിക്കോട്ടുള്ള പ്രതിഭ ബേക്കറിയുടെ മുന്നിലുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി കൂട്ടുകാരെ കണ്ടും മിണ്ടിയും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് നടന്ന് പാളത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള റോഡിലൂടെ കോളേജിന്റെ ഗേറ്റ് കയറിയപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ നമിച്ചുപോയി ആ വലിയ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ നിസ്വാർത്ഥനായ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള പോരാഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലങ്കാരനായ കര തീർന്ന മനുഷ്യൻ ജനാബ് തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാർ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ കോളേജിന്റെ അധികാരികൾ ആരും ഞങ്ങളോട് ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുജ്ജന്മ സുഹൃതം ജാതിയും മതവും പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും അന്ന് ആരെയും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉഷിരുള്ള എന്തിനും ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങുന്ന താന്തോന്നികൾ ആരും കാണാതെ എന്റെ ആത്മാവ് അതിലെ ഇതിലെ എല്ലാം ക്രാവി ക്രാവി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വുഡി ആലൻ എന്ന പ്രഗത്ഭനായ സിനിമാക്കാരൻ ചെയ്ത സ്ലീപ്പർ എന്ന സിനിമയിലെ പോലെ കുറേയധികം വർഷങ്ങളായി കുറഞ്ഞ താപത്തിൽ മരവിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു കലാലയ കവാടത്തിൽ കാൽ കുത്തുമ്പോൾ നാല് ദശാബ്ദത്തിനപ്പുറം തോളിൽ കൈയിട്ടും ഹോസ്റ്റലിലെ മുറികളിൽ അടിപൊളി പരിപാടികൾ മെനഞ്ഞെടുത്തും പഠിത്തമൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്ത കൂട്ടുകാരെ കണ്ടു പലരുടെയും മുഖലക്ഷണങ്ങൾ പലതും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പണ്ട് പണ്ട് കൊച്ചിയെന്നും കൊട്ടാരക്കരയെന്നും കടമ്പനാട്ടു എന്നും പത്തനാപുരത്തു എന്നും കോതമംഗലത്തു എന്നും വന്ന് കട്ടനും ബീഡിയും അടിച്ച് കടവും പറഞ്ഞ് കാൽനടയായി നടന്നവരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നോവയിലും ബെൻസിലും പിന്നെ തറയിൽ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബോയിങ്ങിൽ നിന്നിറങ്ങാതെയും ഉലകം ചുറ്റുന്നത് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി കോളേജിൽ വന്നവർ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് വീടുള്ളവർ ജില്ല വിട്ട് എറണാകുളത്തു നിന്നും മലയോര പ്രദേശത്തു നിന്നുമൊക്കെ വന്ന ആഷ്പൂഷ് കൂട്ടർ ചിന്നക്കടയിലുള്ള കുഞ്ഞമ്മപ്പാലത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന ആനവണ്ടിയിൽ സ്ഥിരമായി പാതിരാത്രി ഓടിക്കയറി കരിക്കോട്ട് ചാടിയിറങ്ങുന്നവർ കോളേജിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും കുറ്റിച്ചിറയിലുമുള്ള ലോഡ്ജുകളിൽ താമസിച്ചവർ കരിക്കോട്ടുള്ളവരെ വളച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എസ് കോളേജ് ഫാറ്റിമ ജ്യോതി നികേതൻ ശങ്കേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവർ ബസ് ഇറങ്ങുന്ന മുക്കിലുള്ള ലോഡ്ജുകളിൽ പഞ്ചാര അടിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് പാർക്ക് ചെയ്തവർ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ മൊഞ്ചത്തിയായ ചേച്ചിയെ കണ്ട് ധ്യാനിക്കാൻ കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കരിക്കോട്ടുള്ള കന്യാസ്ത്രി മഠത്തിൽ പാട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പോകുന്ന അച്ചായന്മാർ അവർക്ക് കൂട്ടുപോകുന്ന സഹമുറിയന്മാർ കണ്ട് മിണ്ടി പുഞ്ചിരിച്ച് കോളേജിന്റെ വാതിൽക്കലാക്കിയിട്ട് നേരെ പോയി ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്ന പ്രേമഭാജനങ്ങൾ കോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോൾ വോട്ട് പിടിക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഒരുമിച്ചും ഒറ്റയ്ക്കും മണപ്പിക്കാനും വളയ്ക്കാനും നടന്നവരാണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ പേരും നാല് വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ചുറ്റിക്കളികൾ നന്നായി ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാല് ദശാബ്ദക്കാലം എന്റെയും എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർത്തു കൂടെ പഠിച്ചവരെയും മുതിർന്നവരെയും അനിയന്മാരെയും അനിയത്തിമാരെയും സാറന്മാരെയും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരെയും ഓർത്തു ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി
അസൈൻമെന്റുകൾ കോപ്പിയടിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചതും കഞ്ഞിയും കറിയും കഴിച്ചതും സമരങ്ങളും പാട്ടും കൂത്തുമൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ലൊട്ടിലൊടുക്ക് വേലയിറക്കി സമരിച്ച് പരീക്ഷ അസാധുവാക്കിയ വില്ലന്മാരുണ്ട് പഞ്ചാര അടിച്ച് കറക്കി മണപ്പിച്ച് വശം കെട്ടവർ വേറെ കെട്ടിയവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രേമിക്കുന്നവരുണ്ട് പണ്ട് പ്രേമിച്ചവരെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള നിഷ്കളങ്കരുണ്ട് സാറന്മാരെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ചക്രശ്വാസം വലിപ്പിക്കാൻ മിടുക്കുള്ള ഇവർ എന്നും ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യർ സ്നേഹമുള്ള സിംഹങ്ങൾ കോളേജിന്റെ പുറകിലുള്ള ഗേറ്റ് കടന്ന് കൊച്ചാപ്പിയുടെ കടയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾക്കൂട്ടം അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞവർ കൊച്ചാപ്പിയുടെ കടയുടെ അടുത്ത് രാവിലെ വന്ന് നിൽപ്പാണ് അന്നും ഇന്നും എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷിത താവളം ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോ ബോഞ്ചിയും കുടിക്കാം ഊണിന്റെ സമയമാവുമ്പോൾ കാന്റീനിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യാം അതുവഴി ആര് പോയാലും വന്നാലും കാണാം കൊച്ചുവർത്തമാനം പറയാം പഞ്ചാര അടിക്കാം ഒരശ്രീരി പോലെ ഞാനൊരു ചോദ്യം കേട്ടു മറ്റാരുമല്ല ആദ്യമേ എത്തിയ ശാസ്താം വളപ്പിൽ ഭാസ്കരൻ ബാബു എസ് ബി ബാബു പുള്ളിക്കാരന് ആകെ ഒരു കാര്യമേ അറിയേണ്ടു ജോഷുവ പാടുന്നുണ്ടോ ഇത്തവണ തനിയെ പാടാതെ മീരയും കൂടി ചേർന്ന് യുഗ്മഗാനം പാടാമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഫ്യൂസ് ഊരില്ല എന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് അള്ളിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് ആണയിട്ട് പറയുന്നു അള്ളിയാണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ തൂക്കിയിട്ട ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ കേൾക്കുന്ന ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ സ്കോർ വിളിച്ചറിയിക്കാനായി നീണ്ട ഒരു പൈപ്പുമായി ബാബുവിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുവഴി വന്ന ഷായിക്ക് അപ്പോൾ ഒരാശ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അഞ്ചു വർഷത്തോളം താമസിച്ചിടം ഒന്നു പോയി നോക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലാണ് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും മെസ്സിന്റെയും ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്കിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മതിലിനെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് കടയുടെ സൈഡിൽ ചാരി നിന്ന ചെയർമാൻ അലക്സാണ്ടറാണ് ഷൈ നീ രാജഗോപാലിന്റെ കറുത്ത അംബാസിഡറിൽ പോകുന്നതാ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി നടക്കേണ്ടി വരും പണ്ട് പകൽ മുഴുവൻ കോൺട്രാക്ടർ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന മതില് പാതി രാത്രിക്ക് കൂട്ടം കൂടി ചാരി നിന്ന് രായ്ക്ക് രാമാനം കുലുക്കിയും മാട്ടിയും തള്ളിയിട്ടത് ഓർമ്മയില്ലേ അതിപ്പോൾ അവിടെ കാണും പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ക്യാന്റീനിന്റെ അടുത്തുള്ള കിടങ്ങിലെങ്ങും വീഴാതെ ജോഹനെ നോക്കിക്കോണേ ആരും അറിയാതെ അതിലെ ഇതിലെ എല്ലാം നടന്നു എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം കണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ മനസ്സ് നിറയെ പഴയ സ്നേഹബന്ധം പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഓർമ്മകളുടെ ലഹരി മാത്രം ഉണ്ടാവട്ടെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കരുതിയും മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള പക്വത ഉണ്ടാവട്ടെ നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാറായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സോമൻ പക്ഷേ നായകൻ എവിടെ അണ്ണനെവിടെ ഷീല ഷിബ വീണ ആരെങ്കിലും അണ്ണനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രജികുമാർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു കൂകി എടാ സമയമില്ല എനിക്കൊരു കോൺഫറൻസിന് ലഡാക്കിൽ പോകാനുള്ളതാ ലവനെ വിളി ഷാജിയെ അവൻ കലക്കും അവൻ നാട്യ ശിരോമണിക്ക് പഠിക്കുക ഏത് വേഷവും അവൻ കലക്കും ഈ യാത്ര തുടരുന്നതായിരിക്കും